ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులు విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారము నా పేరు కె వెంకన్న కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్ నేను ఈ రోజు టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడడం జరుగుతుంది అది ఏమిటనగా మనందరికీ తెలుసు గత రెండు సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది దీనిని అధిగమించడానికి మరియు పదో తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్న పత్రాల సమాధానాలను విశ్లేషణ ఇవ్వబడను కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను ఇంకొకటి ఏమిటనగా ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాలను ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు పేపర్ మీద రాయవలను అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ఫ్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు the meaning of electromagnetic induction is what uh, induction means inducing injection we are we are we are imposing we are creating something in a material or in a conducting material or in a coil what is induced here what is this electromagnetic induction this is what electro emf uh, induction or electric current induction earlier we have seen whenever current is passed through a conductor around that a magnetic field is created but with the help of this electromagnetism we have seen that uh, the working of the motor but when we can con- we can uh, uh, create that magnetic field by using that electric current and with the help of this uh, electro uh, um, electromagnetism or the magnetism can we produce electric current in reverse i repeat my point current pass cheyadam valana ko conductor lo dan chuttu magnetic field create aithe ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేసి కరెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలవా కెన్ బి క్రియేట్ దట్ కెన్ బి డూ దట్ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ రివర్స్ డైరెక్షన్ అది చేయగలమా అదే మనం ఎలక్ట్రోమాటిక్ ఇండక్షన్ లో మనం చదువుకోబోతున్నాం వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ వేర్ చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇన్ ఎ మెటీరియల్ ఆర్ ఇన్ ఎ కండక్టర్ that is only we are going to study in this we call this as what this is a law given by faraday let us see that the faraday's electromagnetic induction daniki oka chinna process avuto meeku nenu cheptanu oka process manam chadithe then you can understand what is happening there in the conducting conductor there it happens to be what a coil ఒక ఆయిల్ మనం తీసుకుందాము దీనికి ఒక గ్యాల్బినోమీటర్ కనెక్ట్ చేద్దాం ఇది పాసిబులా కాదా చూద్దాం ఒకసారి దీన్ని చూసారా ఎక్కడ కూడా బ్యాటరీ కానీ సెల్స్ కానీ ఏమీ లేవు దీనిలో ఏమి అలాంటివి ఏమి లేవు అయితే దీంట్లో ఇలాంటి కాయిల్లో కరెంట్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది ఫర్ దట్ వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ వీఆర్ టేకింగ్ దట్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ బార్ ఏ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ మనం తీసుకుంటాం ఒక న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్ని మనం తీసుకొని దీంట్లో నుంచి నార్త్ పోల్ అనుకున్నాం ఇది ఇదేమో సౌత్ పోల్ ఇది దీనిలో నుంచి ఏమున్నాయి మ్యాటి లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది ఏమిటి అవుతూ ఉంటాయి కదా ఇట్లాగ మ్యాగ్టిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ వస్తాయి నార్త్ పోల్ నుంచి వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ వీఆర్ మూవింగ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ బార్ ఇన్ టు ద కాయిల్ ఈ కాయిల్ లోపల్లో నుంచి తీసుకెళ్దాం దాన్ని దీన్ని మూవ్ చేద్దాం 
ఎప్పుడైతే ఇది మూవ్ అవుతుందో ఎప్పుడు ఇటు మూవ్ అవుతుందో దెన్ దేర్ ఈ దీంట్లో నుంచి మనం ఏం చూడొచ్చు అని అంటే కరెంట్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ గ్యాల్వనోమీటర్ యూజ్ మీకు తెలుసు కదా ఏంటది గ్యాల్వనోమీటర్ ఈజ్ అ డివైస్ విచ్ డిటెక్ట్స్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఇన్ ఏ కాయిల్ ఇన్ ఏ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ దీంట్లో కూడా ఈ కండక్టర్ని ఎప్పుడైతే ఇటు మూవ్ చేస్తామో ఇవే ఫ్లక్స్ అనుకుందాం ఇవి ఎప్పుడైతే ఇటు మూవ్ చేస్తామో ఈ కాయిల్ ఈ ఫ్లక్స్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ కాయిల్ కట్ చేస్తుంది అంటే చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే బ్యాటరీ ఫ్లక్స్ కట్ అయింది అని అంటే అర్థం ఏంటి ఫ్లక్స్ అనేది చేంజెస్ వచ్చింది అని అర్థం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఫ్లక్స్లో చేంజెస్ వచ్చిందో ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద కాయిల్ ఏ కరెంట్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఏ కరెంట్ ఈజ్ ఇండ్యూ దీన్నే మనము ఇండక్షన్ అని అంటాం దీన్ని మనం ఏమంటాం ఇండక్షన్ అని అంటే ఏమి ఇండక్షన్ ఇది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇండక్షన్ బేసింగ్ ఆన్ దాట్ ఫ్యారడే హీ గేవ్ వన్ స్టేట్మెంట్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ఏ కాయిల్ ఏ కరెంట్ ఈజ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ద కాయిల్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఇన్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యాటిక్ లైన్స్ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఏ కాయిల్ వలన ఈ చేంజెస్ వస్తాయో ఆ కాయిల్లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది మీన్స్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఆల్సో వైల్ వీ ఆర్ మూవింగ్ ఓన్లీ దిస్ విల్ ఆసలేట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టాప్డ్ మ్యాటిక్ బార్ మూవ్ కాకుండా ఆపేసామనుకోండి కటింగ్ అనేది ఉండదు చేంజెస్ అనేది ఉండవు కరెంట్ ఇండక్షన్ కూడా ఉండదు then electromagnetic induction takes place only when there is a change in the magnetic flux ki magnetic flux lo changes unnappudu maatrame deentlo em changes vastundi ante current induction lo changes vastayi emf induction lo changes vastayi emf induction lo changes atla vastayi okay have you understood what i said ఇదే బేస్ చేసుకొని అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ గురించి మనం చదువుకోకముందు మనం ఒక చిన్న ఫామ్లో మనం చూద్దాం ఒక ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది రావాలి అని అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కదా మనకు కావాలి ఈఎంఎఫ్ ఇండక్షన్ ఈఎంఎఫ్ ఇండక్షన్ హౌ మచ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ దయర్ that indicates what rate of change of flux change in flux by time by time kabati emf induction atla define cheyachanante rate of change in flux we call it as emf induction emf induction ni atla teesukochu rate of change in flux is it clear to you this is that formula what we can take in a closed loop but in that the loop must be closed circuit anedi close undali idi malli open aithe maatram raadu in a closed loop whenever there is a change in flux by that coil and the cosmic coil an annar coil ante closed loop and this is what is taking place and therefore emf can be taken as change in flux by change in time deenni manamu etla indicate chestamo anante epsilon an antar దీన్ని ఏమంటారు ఎప్సిలాన్ దాన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అంటే డెల్టా ఫ్లక్స్ అంటే ఎఫ్ దిస్ ఫైవ్ అండ్ టైమ్ చేంజ్ ఇన్ టైమ్ దెన్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఫైవ్ బై డెల్టా టి దిస్ ఈజ్ దట్ వాట్ వీ కెన్ టేక్ ఇది ఓన్లీ వన్ టర్న్ అయితే అదే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ అయితే more number of turns disturb this more amount of the flux enta flux changes vastayo then anta emf induction avutundi oka turn ki inta aithe n turns ki teesukunte then we can get more than when this is only multiplied by n number of turns in the same time more emf can be made to be induced in the coil dan base cheskone manam chestam then what is the direction of this how can we understand 
అంటే ఇప్పుడు ఈఎంఎఫ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అది దాన్ని బేస్ చేసుకుని పాజిటివ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ అనేది మనం డీసీలో కానీ ఏసీలో కానీ మనం మనము దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ దట్ దెర్ ఈజ్ వన్ పర్సన్ హిజ్ నేమ్ ఈజ్ లెంజ్ హీ గేవ్ దాట్ లెంజ్ వీ కాల్ దాట్ యాజ్ వాట్ లెంజ్లా వీ కాల్ దాట్ యాజ్ లెంజ్లా and heinrich lengisla what he stated the induced current will appear in such a way in such a direction induced current will appear in such a direction that it opposes the change in flux in the coil this word induced current will appear in such a direction it up it opposes the change in the flux hello students myself sunil kumar badal I have done my B.Tech from IIT Kanpur. Here at K. Venkarna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of ITNs, NITN and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges come here and join us what are you waiting for thank you i will tell you one more whenever this is what the current is uh, the flux is in this direction it opposes the change in flux means for here it has to be produced ikkada em raavali north pole ni oppose cheyalante ikkada em raavali ante deeniki back side em raavali north pole e raavali ఇది బ్యాక్ సైడ్ నార్త్ పోల్ రావాలి అని అంటే అర్థం ఏంటి దిస్ ఈజ్ దట్ బ్యాక్ సైడ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ బిహైండ్ కాయిల్ బిహైండ్ కాయిల్ ఈ లెంజెస్ లాలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దెన్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ ద సేమ్ వెన్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ బార్ ఈజ్ మూవింగ్ దిస్ ఈజ్ ద నార్త్ పోల్ మ్యాటి ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ లైక్ దిస్ ఇయర్ దీనిలో మ్యాటి ఫ్లక్స్ అనేది ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి దీంట్లో నుంచి ఇది అపోజ్ కావాలి అని అంటే ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఉండాలి నార్త్ పోల్ క్రియేట్ అవ్వాలి ఇక్కడ నార్త్ పోల్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి సౌత్ పోల్ ఉండాలి అక్కడ సౌత్ పోల్ ఉండాలి అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి మనం మళ్ళీ ఆ రైట్ హ్యాండ్ రూల్కి వెళ్ళాలి నో దేర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్ అంటే అర్థం ఏంటి కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఈ ఈ ఈ సైడ్లో ఈ లైన్లో ఎప్పుడైతే ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇట్లా ఉంది అని అంటే దెన్ వాట్ హ్యాపన్ దిస్ ఈజ్ అ కాయిల్ మ్యాగ్టిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ మీన్స్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఇట్ మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ సౌత్ పోల్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇదే కదా మనం తీసుకున్నాము బ్యాక్ సైడే కదా ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అంటే ఫ్రంట్ ఏముంటుంది సౌత్ పోల్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది నార్త్ పోల్ ఉంటుంది అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇట్లా వచ్చేటప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ మనకు ఎలా తెలుస్తుంది దిస్ ఈజ్ దట్ కరెంట్ డైరెక్షన్ దీనిలో ఈ దీనివల్ల ఈ గ్యాలమినోమీటర్ వల్ల కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏం తెలియదు మనకి ఫస్ట్లో తెలియదు తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఈ బిగినింగ్లో ఇది సౌత్ పోల్ ఇది నార్త్ పోల్ రావాలంటే అర్థం ఏంటి కాయిల్కి ద కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇందాక మనం ఒక రూల్ ఒకటి మనం నేర్చుకున్నాం గుర్తుందా ఏంటది అని అంటే ఎప్పుడైతే ఇది మ్యాగ్ట్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అవుతుందో ఇది కరెంట్ డైరెక్షన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఇది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అవుతుందో ఇది కరెంట్ డైరెక్షన్ అవుతుంది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉందంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఇది దెన్ దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ దిస్ ఈజ్ ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ నార్త్ దిస్ సైడ్ అంటే ఇది నార్త్ పోల్ ఇక్కడ అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇది ఇట్లా వస్తుంది దిస్ ఈజ్ లెంజిస్లా ఈ లెంజిస్లాలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని అంటే దెన్ ద ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ విల్ అప్పియర్ ఇన్ సచ్ ఏ డైరెక్షన్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ విల్ అప్పియర్ ఇన్ ఇస్ సచ్ ఏ డైరెక్షన్ దట్ ఇట్ అపోజెస్ వాల్ ఇట్ అపోజెస్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ బార్ అపోజ్ కావాలి అని అంటే అక్కడ సిమిలర్ పొలారిటీస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అక్కడ నార్త్ పోల్ దీనికి బార్కి ఉందనంటే అక్కడ నార్త్ పోలే రావాలి సిమిలర్ పొలారిటీస్ లైక్ పోల్స్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి పొలారిటీస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం అది పాయింట్ అది మనకు అర్థం కాలేజిస్లా దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ హియర్ 
this is induced current car current is induced in a such direction induced current will appear in a such direction induced current induced current will appear in such a direction in such a direction that it opposes it opposes the motion of motion of magnet this is that lenges law then what is its use why therefore we can understand it indicates what lenges lenges law it gives us it gives us gives us the direction of the direction of induced current the direction of induced current induced current ekka direction anedi manaku telustundi adi lenges law ekka use adi anamata adi dani yokka use ఈ లెంజిస్ లా అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ని మనం కనుక్కోగలము అని చెప్తున్నాడు వీళ్ళు దట్ ఈస్ ఇంజిస్ లా డైరెక్షన్ హియర్ విల్ క్లోజ్ దిస్ లెంజిస్ లా దీన్ని ఎవరు ఇచ్చారు హిండ్యూస్డ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ దీనికి ఎంత యూజ్ ఉందో చూడండి ఇక్కడ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావు కానీ దీంట్లో ఫోర్స్కి మాత్రం ఒక ఫామ్లో ఉంది ఒక ఫోర్స్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయ ఎంత ఫోర్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే దానిలో మనకి బిఎల్వి అని వస్తుంది అంటే ఫ్లక్స్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ ఇంటూ వెలాసిటీ క్యూ వీ బి అనేది వస్తుంది అంటే ఛార్జ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఫార్ములా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ వీ బి అండ్ ఈ ఈ ఈ ఫార్ములను బేస్ చేసుకుని ఎంత ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుందో ఇందాక మీకు చెప్పాను ఎన్ డెల్టా ఫైవ్ బై డెల్టా టీ ఇదొక ప్రాబ్లం వస్తుంది మనకి ఇవి రెండు మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనల్ని చదువుకోవాలి దెన్ దిస్ ఈజ్ దట్ వే వాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దెండ్ దేర్ ఈ లెంజెస్ లాన్ని మనకి దీనివల్ల తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఫైనల్గా దెన్ వీ హ్యావ్ ఫోర్ సిజికల్ క్యూవిబి అండ్ సైన్ థీటా ఆర్ ఐఎల్బి సైన్ థీటా కరెంట్లో మనం చూస్తే ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వస్తాయి ఎఫ్ ఈజికల్ టు ఐఎల్బి సైన్ థీటా ఆర్ క్యూవిబి ఐఎల్బి అంటే కరెంట్ ఇంటూ లెంగ్త్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇంటూ సైన్ థీటా ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అని కూడా అంటారు బి అంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం చదువుతాం విల్ సీ దట్ నావ్ Uh, the conclusion part of this lenges law faraday's laws of electromagnetic induction tells us about emf how much emf is induced in the coil magnitude of emf that is given by faraday's law of electromagnetic induction lenges law gives us about direction this gives about magnitude idi enta magnitude of emf this gives us for direction of emf it is what you have to use san mata and this is what we can study in this chapter and i'll close this video here and uh, this is that uh, about the faraday's law of electromagnetic induction and we see you in the next video with uh, electric generator finally